তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখবো স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টাই প্রথমেই আপনাদেরকে আমরা আগে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে জিনিসগুলো আপনার না পড়লেই নয় যেটা আপনাকে পড়তেই হবে সেই জিনিসগুলো বলে দেওয়ার চেষ্টা করব স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টের তো দেখেন আমরা বারবারই বলেছি যে বেসিক কিছু জিনিস আছে যেটা আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে এটাতে বোঝার কিছুই নেই যেমন স্পেসিফিক রিলিফ একটা কত সালের আইন কত নাম্বার আইন এটা আপনার মুখস্থ রাখতেই হবে যেটা আঠারোশো সাতাত্তর সালের আইন এটা হচ্ছে এক নাম্বার আইন এই জিনিসটা আপনি অবশ্যই একটু মুখস্থ রাখবেন দ্বিতীয়ত আরো যে জিনিসটা যে এটা হচ্ছে একটা মূল আইন মূল আইন কাকে বলে যেটাতে কোনো অধিকার দেয় কোনো দায়িত্ব দেয় এখানে আপনি কি পাচ্ছেন অধিকার পাচ্ছেন দলিল সংশোধন করার অধিকার পাচ্ছেন চুক্তি প্রবলের অধিকার পাচ্ছেন ঘোষণামূলক মামলা করার অধিকার পাচ্ছেন তাহলে এই স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্ট হচ্ছে আমাদের একটা মূল আইন এখন আমরা যদি দেখি এই আমাদের টোটাল স্পেসিফিক রিলিফ একটা তিনটা পার্টে বিভক্ত কয়টা পার্টে বিভক্ত তিনটা পার্টে বিভক্ত প্রথম পার্টের মধ্যে জাস্ট যদি আপনি পড়ার জন্য যদি পড়েন পাঁচ নাম্বার সেকশনটা অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে বাকিগুলো যদি আপনি নাও পড়েন তাতে কিছু আসা যায় না তাহলে স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টের পাঁচ ধারাটা অবশ্যই অবশ্যই আপনি পড়বেন আর পাঁচ ধারাতে পাঁচটা প্রতিকারের কথা বলা আছে যে স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্ট কিভাবে প্রতিকারটা দেয় আদালত কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করবে প্রকৃত দাবিদারের কাছে সেটা দিয়ে দিবে আপনি একটা কাজ করতে চুক্তিগত ভাবে আইনগত ভাবে বাধ্য যদি না করেন আদালত বাধ্য করাবে আপনি একটা কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য কিন্তু আপনি বিরত থাকতেছেন না আদালত বাধ্য করাবে আপনার কোনো অধিকার যদি থাকে আদালত কি করবে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়া সেটাকে ডিক্লার করবে ঘোষণা করে দিবে আর একটা হচ্ছে যে একজন রিসিভার নিয়োগ করে দিবে তাই আপনি পাঁচ নাম্বার সেকশনটা পাঁচটা জিনিস আছে এটা আপনি মুখস্থ রাখবেন বারবারই পরীক্ষায় কিন্তু আসে এতটুকু মনে রাখবেন আর স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টটা কবে থেকে কার্যকর হয় এই ডেটটা একটু মনে রাখবেন কুমেন্সমেন্ট যেটাকে আমরা বলি যে স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্ট কত তারিখ থেকে কার্যকর হচ্ছে এটা তো আপনাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে এটাতে তো বোঝার কিছুই নেই যে ফার্স্ট ডে অব মে আঠারোশো সাতাত্তর এতটুকু মনে রাখবেন তাহলে আপনার জন্য যথেষ্ট বাকিটা যদি আপনি ভুলেও যান কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা যখন পার্ট টু এ যাব এইখানে আমাদের অনেক প্রকার প্রতিকার আছে এখন আপনি বাস্তব জীবনের সাথে যদি কল্পনা করেন সেকশন গুলা বা আইনটা খুব সহজে বুঝতে পারবেন আপনার সম্পত্তি অন্য কেউ কি করছে জবর দখল করে নিয়ে আসছে এখন আপনি দখল উদ্ধার করবেন তো কতদিনের মধ্যে করবেন বা আপনার কাছে কোনো ক্লায়েন্ট আসলো যে তার একটা সম্পত্তি আরেকজন দখল করে আসে উনি মামলা করবে তো প্রথমে তামাদি আইন অনুযায়ী আপনাকে তামাদি হিসাব করতে হবে তো এই জন্য আট নম্বরে যেটা বলতেছে রিকভারি অব স্পেসিফিক ইমোভেবল প্রপার্টি অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তির দখল উদ্ধার তো এইটাই বারবার পরীক্ষায় আসে যে স্থাবর সম্পত্তির দখল উদ্ধার কত ধারায় আছে তাহলে এটা আমরা আট ধারায় পাচ্ছি এতটুকু মনে রাখবেন আর নয় নাম্বার যেখানে এখানে বলা হচ্ছে সুট বাই পার্সন ডিসপোজেট অব ইমুভেবল প্রপার্টি তবে এটা নর্মালি ক্রিয়েটিভ ভাবে যেটা আছে যে আপনাকে বেদখল করা হইল কতদিনের মধ্যে মামলা করবেন আপনার একটা সম্পত্তিতে মালিকানা নাই কোনো টাইটেল নাই ওনারশিপ নাই আপনি শুধু দখলে ছিলেন আপনাকে বেদখল করা হইলো আপনি কি করবেন তাহলে আট ধারার ক্ষেত্রে শুধু মালিকানা বা দলিল ওনারশিপ এগুলো আসবে নয় ধারাতে কোনো কিছু আসবে না জাস্ট আপনি দখলে ছিলেন কেউ দুইটা কারণ একটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর আইনগত প্রন্থা ছাড়া যদি কেউ আপনাকে বেদখল করে দেয় এমন যদি ওই জমির মালিকও হয় তারপরেও আপনি মামলা করতে পারবেন তার বিরুদ্ধে যেমন আপনি ভাড়াটিয়ে আসছেন কেউ যদি মালিক যদি আপনাকে আইনগত প্রন্থা ছাড়া উচ্ছেদ করে দেয় আপনি কোনো সম্পত্তি লিজে বা ইজারা সূত্রে আছেন আপনার কনসেন্ট ছাড়া আইনগত প্রন্থা ছাড়া যদি উচ্ছেদ করে দেয় আপনি তো আট ধারায় যাইতে পারবেন না কারণ আট ধারায় তো দলিল লাগবে ওই জন্য আপনি যাবেন নয় ধারায় তা এদের সাথে আমরা বলছি তামাদি আইনটা আপনারা মিক্স করে নিবেন তামাদি আইনের শিডিউলে যে বারো বছরের মধ্যে মামলা করতে হবে যদি আপনার মালিকানা থাকে দুইটা অনুচ্ছেদ আমরা বারবারই বলি মনে রাখার জন্য একশো চুয়াল্লিশ এবং হচ্ছে একশো বিয়াল্লিশ এই দুটা জিনিস আর নয় নম্বরের মধ্যে মোটামুটি তামাদি আইনে যে তিন নম্বর অনুচ্ছেদটা ব্যবহৃত হয় সময় হচ্ছে ছয় মাস আর নয় নম্বরের মধ্যে বলা আছে এ ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না রিভিউ করা যাবে না সরকারের বিরুদ্ধে এই মানে মামলাটা করা যাবে না আর যার যিনি প্রকৃত মালিক এখন আপনাকে ক্রিয়েটিভ প্রশ্নও দিতে পারে যে আপনি একটা সম্পত্তির মালিক 
ঠিক আছে এখন আরেকজন কি হইছিল আপনি সেখানে তাকে অবৈধ ভাবে দখল সে দখলদার ছিল আপনিও তাকে অবৈধ ভাবে কি করলেন উচ্ছেদ করলেন উনি আদালতে গিয়ে আপনার আবার দখলে ফিরে গেল এখন আপনি কি করবেন তো নয় ধারায় কিন্তু বলে দেওয়া আছে যিনি প্রকৃত মালিক যা টাইটেল আছে নয় ধারা কোনো ভাবেই আট ধারাকে বাধাগ্রস্ত করবে না নয় ধারায় ধরেন যে আপনার ক্লায়েন্ট কে আপনি আদালত থেকে ডিক্রি নিয়ে নিলেন দখল ফিরায় দিলেন কিন্তু যিনি প্রকৃত মালিক যার কাছে দলিল আছে উনি আট ধারায় আশ্রয় নিয়ে আবার এই ব্যক্তিকে বেদখল করতে পারবে তাতে কিচ্ছু আসে যায় না তার মানে এইখানে আট ধারাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ধারা নয় ধারায় শুধু দখল এত এইভাবে মনে রাখবেন আট ধারায় আপনি মালিকানা সহ টোটাল কিছু করে দিলেন পারমানেন্ট কিন্তু নয় ধারায় শুধু দখল বজায় রাখতে পারবেন ততদিন যতদিন মূল মালিক আদালতে আট ধারায় গিয়ে আপনাকে উচ্ছেদ না করতেছে আর দশ আর এগারো আপনি না পড়লেও চলবে যদি আপনার মন চায় যে ভাই এটা আমি পড়ব না আপনি যদি ছাড়েও দেন এটাতে কোনো সমস্যা নাই যদি খালি এই এগারো ধারায় চারটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে যে যার কাছে একটা মুভেবল প্রপার্টি অস্থাবর সম্পত্তি আছে যার দখলে আছে যিনি মালিক না যেমন ধরেন যে মোবাইলটার মালিক যদি আমি না হই আমার কাছে যদি দখলে থাকে আমার কি কি রিসপন্সিবিলিটি তো সেখানে বলছে চারটা রিসপন্সিবিলিটি আছে অথবা ক্রিয়েটিভ ভাবে শেষের অংশে বলতেছে যে যারা ইমিডিয়েট প্রদর্শনের অধিকারী অর্থাৎ জমির স্থাব অস্থাবর সম্পত্তিটা যিনি তাৎক্ষণিক দখল লাভের অধিকারী এই রকম ব্যক্তি যদি আদালতে মামলা করে চারটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে সেখানে ওই চারটা গ্রাউন্ড আপনি একটু মুখস্থ রাখতে হবে যদি চান কিন্তু আট আর নয় এই দুইটা আপনি বাদ দিতে পারবেন না যতবারই রিভিশন দিবেন ওইটা পড়বেন দশ আর এগারো যদি বাদ দিতে চান আপনি দিতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই এখন বারো থেকে যে তিরিশ লম্বা চড়া জিনিস আছে আমরা বলছি বারো নাম্বারটা আপনি কোনো ভাবেই বাদ দিতে পারবেন না চুক্তি প্রবল আর কটা কয়টা গ্রাউন্ড আছে চারটা গ্রাউন্ড আছে এই চারটা গ্রাউন্ড আপনি মনে রাখবেন মুখস্থ রাখবেন আপনি তখনই পারবেন যখন সেটা কি হবে একটা ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হবে যখন পেকুনারি যে কম্পনসেশন এটা এডুকুয়েট হবে না যখন পেকুনারি কম্পনসেশন কত টাকা হবে এটার কোনো মানদণ্ডই নেই কত টাকা অথবা এই যে বারো নম্বরে যেটা বলা আছে যে ক্ষেত্রে আপনি কোনো কি পাবেন না কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণই পাবেন না তো চারটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে এটা পড়বেন আর তেরো থেকে সতেরো আপনি একদম টোটালি বাদ দিতে পারেন এটা পড়ার কিছুই নেই এটা আমরা একবারই আপনাদেরকে কিন্তু বুঝাই দিছি যে জেনারেল রুল হচ্ছে টোটাল চুক্তিটা বাস্তবায়ন হবে কোনো আংশিক চুক্তি বাস্তবায়ন হবে না তো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো এরা বলে যে কিছু কিছু আংশিক চুক্তি আমরা বাস্তবায়ন করে দিব আমাদের তেরো নাম্বার বলে যদি প্রাকৃতিক কারণে ন্যাচারাল কারণে যে বিষয়বস্তুর মূল জিনিসটা ঠিক আছে কিন্তু পার্শ্ববর্তী আংশিক কিছু বিলুপ্ত হয়েছে তারপরও বাস্তবায়ন করাইতে পারবেন যদি চুক্তির ছোট অংশ অসম্পাদিত হয় তারপরও বাস্তবায়ন করাইতে পারবেন আর চুক্তির বড় অংশ অসম্পাদিত হইলে শুধুমাত্র এক পক্ষ পারবে গ্রহিতা উনি শুধু সেটার বাস্তবায়ন করাইতে পারবে আর আমাদের ষোলো ধারা বলে একটা চুক্তির মধ্যে যদি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থাকে স্বতন্ত্র জিনিস থাকে যে জিনিস থাকে পৃথক করা যায় তাহলে একটা জিনিস যদি অবৈধ হয়ে যায় অসম্পাদিত হয়ে যায় বাকিটাকে সম্পাদন করা যাবে বাস্তবায়ন করা যাবে যেমন আমরা বললাম দুই জন ব্যক্তির সাথে আপনি চুক্তি করছেন জমি কিনবেন একজন পাগল হয়ে গেল এখন পাগলকে আপনি আদালতে বাধ্য করতে পারবেন না কারণ সে আইনগত ভাবে কি সে চুক্তি সম্পাদন বাস্তবায়নের যোগ্য না তাহলে আপনি যিনি ভালো সুস্থ তার অংশে জমিটা নিতে পারবেন আর সত্য দ্বারা ওইটাই বলে এই যে চোদ্দ পনেরো ষোলো ছাড়া কোনো আংশিক চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটবে না তাই আপনি নিজে এখন চিন্তা করতে পারেন যে তেরো থেকে সতেরো আপনার পড়ার মতো কিছুই নাই এগুলা জাস্ট একটু জানছেন পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু বারো নাম্বারটা হচ্ছে আপনার মূল জিনিস তো এই জন্য যারাই বলেন যে ভাই কোন জিনিসটা পড়বো বারো নাম্বার সেকশনটা পড়বেন যে চুক্তি প্রবল কত ধারায় আছে এখন এই বারো সাথে আপনি তামা দিয়ে নিয়ে শিডিউলটা মিলাবেন বারো সাথে লিখে রাখবেন একশো তেরো অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে কত বছর এক বছর পূর্বে ছিল তিন বছর এই একটা লাইন তারপর আঠারো নম্বর সেকশনটা আপনাকে একটু পড়তে হবে কারণ এটা আপনার বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে পার্চেজার রাইট ক্রেতার অধিকার বিক্রেতার বিরুদ্ধে যেখানে শর্তটা টাইটেলটা ইম্পারফেক্ট সেখানেও চারটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে সেই চারটা গ্রাউন্ড আপনি মুখস্থ রাখবেন আঠারো ধারার ক্ষেত্রে যে কোন চারটা গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে কি কি জিনিসটা করা যায় আর উনিশ আর বিশ এগুলা মুখস্থ বা পড়ার কিছুই নেই শুধু এক শব্দে এতটুকু মনে রাখেন যে আদালত কি করতে পারে চুক্তি প্রবলের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে 
অথবা চুক্তি প্রবল না করে এর পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ আদেশ দিতে পারে তো এটা মুখস্থ রাখার বা এটা বারবার রিভিশন দেওয়ার কিছুই না আর বিশ নম্বর বলে আপনারা উভয় পক্ষই যখন কি করেন একটা চুক্তি ভঙ্গের কি ক্ষতিপূরণ হবে সেটা ঠিক করে নেন এর পরেও আপনি চাইলে আদালতে মামলা করতে পারবেন তবে শর্ত একটাই আপনি ওই ক্ষতিপূরণটা নিয়ে নিলে কিন্তু মামলা করতে পারবেন না ধরেন চুক্তিতে লিখা আছে কেউ যদি চুক্তি শক্ত ভঙ্গ করে বা বাস্তবায়ন না করে দশ লাখ ক্ষতিপূরণ দিবে এই রকম শর্ত যুক্ত চুক্তিও আপনি আদালতে যাইতে পারবেন অন্য পক্ষ বলতে পারবে না যে এখানেই তো বলা আছে দশ লাখ টাকা আদালতে কেন যাব এটা বলা যাবে না কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি আপনি ওই দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নেন তাইলে আদালতে যাইতে পারবেন না কারণ আপনি তো অলরেডি আপনার যে ক্ষতিপূরণ সেটা নিয়ে নিচ্ছেন একুশ নাম্বার আর একুশের এ এ দুইটা আপনাকে পড়তেই হবে বাদ দেওয়ার কিছুই নাই একুশের এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে কিছু ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন হয় যে একুশের এটার ফলে দুই হাজার সালের আগে তাহলে বায়না চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কি ছিল কোনো টাকা পয়সা আদালতে দাখিল করতে হইতো না কিন্তু একুশের এ আসার কারণে কি করতে হয় বায়না চুক্তির অবশিষ্ট টাকা আদালতে দিতে হয় বায়না চুক্তিটা রেজিস্টার হইতে হবে না হলে চুক্তি প্রবল করা যাবে না আর একুশ নাম্বারে কয়েকটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্র গুলো আপনাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত কি করবে কোন কোন চুক্তি গুলাকে স্পেসিফিক ভাবে বাস্তবায়ন করবে না গত আমাদের ভিডিও গুলা দেখবেন সেখানে প্রতিটা আমরা আলোচনা করেছি এইটা একটু পড়বেন আর বাইশটা আপনাকে যে জিনিসটা তিনটা জিনিসে দেওয়া আছে বাইশটার মধ্যে যে ডিসক্রিয়েশন বলতে বা বিবেচনা ক্ষমতামূলক বলতে আসলে কি বুঝায় বিচারকদেরকে আইনটা এখানে দিয়ে দিয়েছে যে বিচারকের মন খারাপ তাই আপনাকে ডিক্রি দিবে না এমন তা না সেখানে বলা হয়েছে বিচারক যদি আপনাকে একটা ডিক্রি যদি না দেয় তার যে মতামতটা হবে সেটা হবে কি সেটা জুডিশিয়াল প্রিন্সিপালের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে আপিল আদালত কর্তৃক সংশোধন যোগ্য হবে অর্থাৎ উনি যে কারণটা লিখবেন ওই কারণটা যাতে এমন না হয় যে তার ভালো লাগতেছে না উনি দিলেন না এমন না যাতে সেইখানে সুস্পষ্ট আইন সুস্পষ্ট জিনিস উল্লেখ করা থাকে যেটা উচ্চ আদালত চাইলে যাতে রিপার্ট করতে পারে রিটার্ন ব্যাক করতে পারে তাই বাইশ নাম্বারটার হেডিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবেন আর ভিতরের জিনিসটা মনে রাখবেন যে তিনটা গ্রাউন্ড আছে দুই ক্ষেত্রে আদালত ডিক্রি থেকে অস্বীকার করতে পারে কখন যখন চুক্তিটা বৈধ সম্পূর্ণ কোনো পক্ষ কোনো প্রতারণা কোনো ভুল কোনো অভিযোগ করতেছে না কিন্তু এটা দেখে মনে হচ্ছে দশ লাখ টাকার সম্পত্তি দুই লাখ টাকা বায় নামা এখন এটা চুক্তি করার জন্য এইটা বাস্তবায়নের জন্য মামলা করার জন্য এক পক্ষ আসছে তো এখন আদালত চাইলে বলতে পারে আমি ডিক্রি দিব না কেন যে তার কাছে মনে হচ্ছে যে দশ লাখ টাকার সম্পত্তি দুই লাখ টাকা বিক্রি হইতে পারে না তার মানে এইখানে কিছু একটা তালগোল আছে তো উনি অস্বীকার করতে পারেন কিছু আপনার করার নাই আর একটা আমরা বলেছি যে ধরেন একটা নদী ছিল নদীর পাশে বর্ষাকালে এখানে পাটটা ভেঙে যায় তো শুষ্ক মৌসুমে সম্পত্তিটা বিক্রির বায় নামা হইলো ছয় মাস পরে বিক্রি হবে তো যখন ছয় মাস আসতে আসতে বর্ষাকাল আসলো এই জিনিসটা কি হইলো ভাঙে যাচ্ছে তো ক্রেতা বুঝতে পারছে যে আমি এটা ক্রয় করলে ক্ষতিগ্রস্ত হব তাই উনি ক্রয় করতেছেন না বিক্রেতা আদালতে চলে গেল তো তখন আদালত যখন দেখলো যদি আমি বাস্তবায়ন ঘটায় দেই নতুন ক্রেতার ক্ষতি হবে ক্রেতা কিন্তু আগে জানতো না আর যদি আমি না করি তাহলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনাই নেই যিনি বিক্রেতা উনি তো অলরেডি প্রতি বছর তার ক্ষতি তো হচ্ছেই কিন্তু নতুন করে আরেকজনের উপর আসব না তার মানে হচ্ছে যে ক্ষেত্রে চুক্তির বাস্তবায়ন করাইলে নতুন পক্ষ বেশি কষ্ট হবে বেশি ক্ষতি হবে আর যদি বাস্তবায়ন না করা হয় তাহলে পুরাতন পক্ষ বা বিক্রেতার তেমন কিছুই হবে না কষ্টটা কম হবে আদালত বলতে পারে আমি কি করব অস্বীকার করলাম এই দুইটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে আর একটা ক্ষেত্র দেওয়া আছে যেই ক্ষেত্রে আদালত তার শেষ স্বাধীন ক্ষমতা বলে ডিক্রি প্রদান করতে পারে কোনটা যে ক্ষেত্রে এক পক্ষ কি করছে তার যে দায়িত্ব সেটা সে পালন করছে তার ফিফটি পার্সেন্ট দায়িত্ব বা তাকে যেটা বলা হয়েছে সেটা সে পালন করছে প্লাস এখন চুক্তিটার বাস্তবায়ন যদি না করা হয় তাহলে উনি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেমন আপনি কি করলেন কারো সাথে আপনি টাকা পয়সা জমি বিক্রি করবেন আপনি তার কথা মতো দশ লাখ টাকা দিয়ে দিলেন লোন করে এখন আপনি চুক্তি মোতাবেক কাজও করলেন এখন আদালত যদি চুক্তিটার বাস্তবায়ন না ঘটায় আপনি অলরেডি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে নিছেন এখন আপনি রিপেমেন্ট করতে আপনাকে সুদ দিতে হবে তার মানে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তো সেক্ষেত্রে আদালত ডিক্রি দিবে তাহলে দুইটা ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে পারে একটা ক্ষেত্রে আদালত বাধ্য করতে পারে আর তেইশ যেটা আছে এটা আপনি ভিতরে জাস্ট যে কাকে আপনি কি করতে পারবেন কে কোন ব্যক্তি স্পেসিফিক পারফরমেন্সে ডিগ্রি পাইতে পারে কয়টা গ্রাউন্ড আছে হেডিংটা মনে রাখবেন 
আর চব্বিশ এর হেডিং টা শুধু মনে রাখবেন যে ব্যক্তিগত বাধা পার্সোনাল যে স্পেসিফিক রিলিফ পাইতে গেলে ব্যক্তিগত বাধাটা কি অর্থাৎ কে পাইতে পারে না এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন তাহলে তেইশে হচ্ছে কে পাইতে পারে ডিগ্রি আর চব্বিশে হচ্ছে কে পাইতে পারে না তারপরে পঁচিশ নাম্বারটা এটা যেটা উল্টা কথা বলে আঠারোতে আমরা পড়েছিলাম কেতার কি অধিকার পঁচিশে বলতেছে বিক্রেতার কি লাইবিলিটি বিক্রেতার কি দায়িত্ব অর্থাৎ যার টাইটেল নাই সে যদি কোনো বায়না করে সে আদালতে যায় কি করতে পারবে না বাস্তবায়ন করাইতে পারবে না কারণ তার তো মালিকানাই নাই অথবা কেউ সরল বিশ্বাসে করলো যে আমার মালিকানা আসতে পরবর্তীতে আদালতে সময় দিল যে আপনার মালিকানা ডিফেক্ট আছে আপনি ঠিক করেন অথবা কেতা বললো যে ভাই জমিটা ঠিক করে দেন তো উনি পারতেছে না তো এরকম পঁচিশ নাম্বারে কয়েকটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে যে ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিক্রেতার উনার কি সীমাবদ্ধতা স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টে যদি উনি আশ্রয় নেয় উনার সীমাবদ্ধতা কি আঠারোতে ছিল কেতার অধিকার আর পঁচিশে হচ্ছে বিক্রেতার সীমাবদ্ধতা ছাব্বিশ নাম্বারটা ভিতরে পড়ার কিছু দরকার নাই আপনার জাস্ট এতটুকু মনে রাখবেন কিছু কিছু চুক্তি আছে এগুলো পরিবর্তন ছাড়া আদালত বাস্তবায়ন করাবে না অর্থাৎ চুক্তির মধ্যে যে কন্ডিশন আছে এগুলো চেঞ্জ করবে ভেরিয়েশন করবে পরিবর্তন করবে কয়টা গ্রাউন্ড আছে এটা মনে রাখবেন ভিতরে আর কিছু মনে রাখার দরকার নাই সাতাইশ নাম্বারটাও যদি আপনি না পড়েন তাতেও কোনো সমস্যা নাই আঠাইশ না পড়েন সমস্যা নাই তারপরে জাস্ট একবার মনে রাখবেন সাতাইশে যে জিনিসটা বলা আছে সাতাইশ এবং আঠাইশের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমাদের সিকুয়েন্সটা যদি আপনি একবার স্মরণ করেন বারো ধারে আমরা পড়ছি কোন চুক্তির বাস্তবায়ন হবে আমরা একুশে পড়ছি কোন চুক্তির বাস্তবায়ন করা যাবে না আমরা তেইশে পড়ছি কে ডিগ্রি পাইতে পারে চব্বিশে বলছি কে ডিগ্রি পাইতে পারে না তো সাতাইশে বলতেছে যে কার জন্য আপনি ডিগ্রিটা নিতে পারেন আর আঠাইশে বলতেছে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনি ডিগ্রি পাইতে পারবেন না অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করবে না আদালত তার বিরুদ্ধে ডিগ্রি দিয়ে জাস্ট সিকুয়েন্সটা যদি মনে রাখেন আর কয়টা গ্রাউন্ড আছে সেখানে সেই জিনিসটা মনে রাখলে যথেষ্ট বাকিগুলো কিন্তু মনে থাকবে না এই যে কি কি গ্রাউন্ড এটা আপনার মনে থাকবে না দরকারও নাই আর উনত্রিশটা অবশ্যই অবশ্যই আপনি পড়বেন যে যদি একবার মামলা করার পরে চুক্তি বাস্তবায়নের মামলা করার পরে মামলাটা রিজেক্ট হয় ডিসমিস হয় খারিজ হয় আপনি নতুন করে কি করতে পারবেন না এই যে চুক্তি ভঙ্গের জন্য যে ক্ষতিপূরণ আশা করা সেই মামলাটা করতে পারবেন না এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট তিরিশ নাম্বার পড়ার কিছুই নাই কোনোদিন আসবেও না জাস্ট বলছে বারো থেকে আঠাশ পর্যন্ত যত নিয়ম কানুন আছে এগুলো কি করা যাবে এগুলো আমাদের যে অ্যাওয়ার্ড আছে আর বিটেটর যে এগুলো দেয় অথবা উইল আছে কোডিসিল আছে এগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মিউটেটাস মিউটান্ডিস প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ আর আসে আমরা রেক্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে অন্যগুলো যদি নাও পড়েন শুধু একত্রিশ নাম্বারটা অবশ্যই পড়বেন যে একটা দলিল কখন সংশোধন করা যায় কত ধারায় আছে একুশ ধারায় আছে কয়টা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে দুইটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে ফ্রড বা প্রতারণা মিউচুয়াল মিস্টেক অর্থাৎ উভয় পক্ষের ভুল আর এর ফলে পক্ষদ্বয়ের প্রকৃত ইচ্ছা যদি প্রতিফলন না ঘটে তাহলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ বা তাদের যে ইন্টারেস্ট সাকসেসফুল আছে তারা আদালতে মামলা করতে পারবে আর পাশাপাশি একটা ব্যতিক্রম মনে রাখবেন যদি কোনো পক্ষ কনসিডারেশনের বিনিময় অর্থাৎ মূল্যের বিনিময় কোনো অধিকার লাভ করে আদালত তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ আপনি যদি বাদ দিতে চান দিতে পারেন পড়ার কিছুই নেই চৌত্রিশে শুধু এতটুকু মনে রাখতে পারেন একটা দলিল যদি সংশোধিত হয় আর যদি সে অনুযায়ী তার বাস্তবায়ন ঘটাইতে হয় তাহলে আপনি আদালতে যদি চৌত্রিশ ধারায় আপনি আবেদন করেন আদালত বাস্তবায়ন করিয়ে দিবে তাহলে একত্রিশ একটা ধারায় যদি পড়েন তাতেই যথেষ্ট আর কিছু আপনার কিন্তু পড়ার দরকার নাই পঁয়ত্রিশের মধ্যে দলিল বাতিল তো এখানে আপনি দেখবেন কয়টা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে একটা চুক্তি বাতিল তো এখানে তিনটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে ওই তিনটা জিনিস অবশ্যই পড়বেন যখন একটা চুক্তি বয়েডেবল হয় বা টার্মিনেবল হয় অথবা আনলফুল হয় ওই ফেজ দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে কিন্তু আসলে প্রকৃতপক্ষে এটা আনলফুল যদি হয় তো এই রকম করে তিনটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে ওই তিনটা গ্রাউন্ড পঁয়ত্রিশ ধারায় মনে রাখবেন ছত্রিশ আপনি না পড়লেও চলবে এটা মনেই রাখতে পারেন যে ভুলের জন্য দলিল সং চুক্তি বাস্তবায়ন বাতিল করা যায় না তবে এক গ্রাউন্ডে করা যায় যদি চুক্তির পক্ষ দ্বয়কে আপনি পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেন অর্থাৎ চুক্তি করার আগে তারা যে অবস্থানে ছিল যদি সে অবস্থানে আনতে পারেন তাহলে হয়তো বা আদালত রাজি হইতে পারে চুক্তিটা বাতিল করে দেওয়ার
সাইতিরিশ নাম্বারটা আমরা বলেছি যে এইটা আমাদের বারো থেকে তিরিশ ধারার সাথে মিলিয়ে পড়তে হয় যখন আপনি চুক্তি প্রবলের মামলা করবেন অর্থাৎ বারো থেকে তিরিশ ধারায় ধরলাম একটা বায়না চুক্তি প্রবলের মামলা করলেন আপনি আপনার যে আরজিটা তৈরি করা হবে সেখানে আপনি তো এক নম্বরে চাবেন যে বায়না চুক্তিটা প্রবল করা হোক তারপরে আপনাকে লিখতে হবে যে অথবা যদি এটাকে প্রবল করা না যায় বায়না চুক্তিটা বাতিল করা হোক তারপরে আপনার প্রয়োজনীয় যত কস্ট যত প্রকার আনুষঙ্গিক প্রতিকার আপনি পাইতে পারেন একই আর জিতে উল্লেখ করে দিতে হবে ওই জিনিসটাই বলছে অল্টারনেটিভ প্রেয়ার আপনি করতে পারবেন কিসের স্পেসিফিক পারফরমেন্স এর ক্ষেত্রে আর আটত্রিশ সেটা পড়ার কিছুই নেই মুখস্থ রাখারও কিছুই নেই এটা আপনার দরকারও নাই কারণ টোটাল স্পেসিফিক রিলিফ একটা জানেন এটা সমতা করে কোনো পক্ষ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আদালত অপর পক্ষকে বলবে কম্পেনসেশন দিয়ে দেন অর্থাৎ একটা চুক্তি বাতিল করে দিল এখন আদালত দেখলো বাতিলের ফলে এই পক্ষ প্রকৃত পক্ষেই ক্ষতি হচ্ছে তার তো আদালত অন্য পক্ষকে বলবে যে আপনি একে কিছু ক্ষতিপূরণ করেন কম্পেনসেট করেন তাহলে এইখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পঁয়ত্রিশটা আর সাঁত্রিশটা আর কিছু না পড়লো আপনার জন্য কিন্তু যথেষ্ট তারপর যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের উনচল্লিশ নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে তো এখানে আমাদের উনচল্লিশে আসার পর আমরা একটা যে আমাদের এম সিকিউতে একটা কারেকশন কিন্তু করতে পারতেছি এর একটা কারণ হচ্ছে আমরা বারবারই বলি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল থাকে একটা দুইটা বা এমন জিনিস থাকে যেটা ভুল যেমন এইবারেরও পরীক্ষা যেটা হয়েছে সেটা তো দুইটা প্রশ্নের মতো ভুল ছিল তা আমাদের দশটার মধ্যে কিন্তু একটা অ্যান্সার কিন্তু যেটা ভুল কারণ সেখানে আমাদের প্রশ্নটা ছিল দলিল বাতিলের মামলা কত ধারায় তো সেখানে আমাদের আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ ছিল তারপরে আমাদের শুধু আবার সম্ভবত উনচল্লিশ এবং আটত্রিশও ছিল তা আমাদের যেহেতু এই যে চ্যাপ্টারটাই শুরু হচ্ছে উনচল্লিশ থেকে তো আটত্রিশ আসলে আসতে পারে না তার মানে এই যে প্রশ্নটা ছিল এটাই আমাদের প্রশ্নটাই ভুল ছিল তো এই ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে দলিল বাতিলের আপনারা কত থেকে পাচ্ছেন উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশ উনচল্লিশ ধারায় হচ্ছে আপনার টোটাল দলিল বাতিল আর চল্লিশ ধারায় হচ্ছে আংশিক দলিল বাতিল তাহলে উনচল্লিশ ধারায় হচ্ছে টোটাল দলিল বাতিল আর চল্লিশ ধারায় আংশিক দলিল বাতিল একচল্লিশ আপনার না পড়লেও চলবে আর ডিক্লারেটরি সুট এটা আমরা সবাই জানি দুইটা জিনিস আছে লিগ্যাল ক্যারেক্টার অথবা সম্পত্তিতে অধিকার সম্পত্তিতে সম্পত্তির দখল উদ্ধার কিন্তু না শুধু লিগাল ক্যারেক্টার এবং সম্পত্তির অধিকার আর যেটা সেটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি আইনগত ভাবে আপনার অন্য কোনো সাবসিকুয়েন্ট প্রতিকারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে বেয়াল্লিশ ধারায় মামলা চলবে না এইবারে যারা পরীক্ষা দিয়েছে বাং বার কাউন্সিলে তাদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটাই এসেছে কারণ ধরেন যে আপনার সম্পত্তি দখলে নাই এখন আপনি শুধু ডিক্লারেশন যদি করেন আপনার আদালত ডিগ্রি দিবে না বলবে যে আপনি আট ধারায় মামলা করেন বেয়াল্লিশ ধারায় আপনার মামলাটা চলবে না বেয়াল্লিশ ধারায় সেই মামলা চলে যে এটার মধ্যে শুধু একটা ঘোষণা হইলেই চলবে আপনার সম্পত্তি আপনার দখলে আসতে অন্য জন দাবি করতেছে তো তাকে আদালতে নিয়ে যাইতে পারেন যে আমার দলিল আমার দখল আমার সবকিছু যাতে সে কোনোদিন আর দাবি না করে তেতাল্লিশটা অবশ্যই পড়বেন যে ডিক্লারেশন শুধু পক্ষ দয়ের জন্য কার্যকর সারা দুনিয়ার জন্য না যাকে আপনি বিবাদী করছেন শুধু ওই ডিগ্রিটা তার উপরই প্রযোজ্য আর কারো উপর প্রযোজ্য না আর চুয়াল্লিশটাতে এখানে জাস্ট বলা আছে যে আদালত যে রিসিভার নিয়োগ করবে এটা বিবেচনামূলক তো আমরা তো টোটাল স্পেসিফিক রিলিফ একটি বিবেচনামূলক তাই এখানে আর পৃথক করে মুখস্থ করার কিছুই নেই শুধু মনে রাখবেন রিসিভার নিয়োগ বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগটা চুয়াল্লিশ ধারার মধ্যে আসতে এতটুকুই যথেষ্ট আর এইটা টোটাল নিয়ম কানুন আমরা সিপিসির অধীনে পাবো তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক বা রিসিভার নিয়োগ হচ্ছে আদালতের একটা বিবেচনামূলক ক্ষমতা এর সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় সিপিসি দ্বারা সর্বশেষ পার্টটা হচ্ছে আমাদের প্রিভেন্টিভ রিলিফ আর এই রিলিফের মধ্যে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে দুই প্রকারের ইনজাংশন পাবো একটা হচ্ছে টেম্পারারি যেখানে সংজ্ঞা দেওয়া আছে কিন্তু তার বিস্তারিত কিছু কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা বলছি ওয়ার্ডার থার্টি নাইন রুল এক থেকে নিয়ে পাঁচ পর্যন্ত সিপিসি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যার বিস্তারিত কিছু কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো এইখানে আমাদের জন্য যেটা চুয়ান্ন নম্বরে আপনার যে আদালত পাঁচটা গ্রাউন্ড আছে এই পাঁচটা গ্রাউন্ডে যে কোনো এক গ্রাউন্ডে যদি আপনার মামলাটা আপনি আদালতের কাছে তুলে ধরতে পারেন আপনাকে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে তাহলে ওই পাঁচটা গ্রাউন্ড মনে রাখবেন লিখিতের জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ 
আর ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটা আমরা বলছি ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন আসলে পৃথক কোনো ইনজাংশন না ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটাই যদি আমরা বলি এটার সাথে আপনার চিরস্থায়ী পারপেচুয়াল ইনজাংশন মিক্স যেমন ম্যান্ডেটরি হচ্ছে একটা কাজ আমরা যেমন বলেছি যে এটা একটা জমি ছিল এই জমির মধ্যে একজন মাটি উঠায় এটার একটা পুকুর খনন করে নিছে এখন জমির মালিক হচ্ছে এ কাজটা করছে কে বি ব্যক্তি এ ব্যক্তি আদালতে যখন ইনজাংশনের মামলা করবে সে একই প্রেয়ারে কিন্তু কি করবে চুয়ান্ন সে অ্যাড করবে পাঁচ পান্ন সে অ্যাড করবে চুয়ান্ন তো অ্যাড করবে এই জন্য যাতে এই ব্যক্তি আর ওই জমির দিকে না আসে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এখন উনি যে ক্ষতিটা যে করলো পুকুরটা যে খনন করলো এখন আদালত যদি দেখে এর ভরাট করা সম্ভব তাহলে কি করবে অপর পক্ষকে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন দিবে যে আপনি ওই যাই ওই কাজটা করেন ওই মাটিটা আপনাকে ভরাট করে দিতে হবে এই যে দিতে হবে এটাকে বলতেছি আমরা ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন তাহলে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন পৃথক কিছুই না এটা আমাদের পারপেচুয়াল ইনজাংশনের সাথেই এটা আপনাকে প্রেয়ার করতে হয় যে আমার যে কাজটা করা হয়েছে এটা ঠিক করে দেয়া হোক প্লাস যাতে সারা জীবন আসে আমার দিকে না আসে আর ছাপ্পান্ন ধারা এখানে এগারোটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে মুখস্ত রাখা খুবই কঠিন তারপরেও অ্যাটলিস্ট মনে রাখবেন বা কিওয়ার্ড দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে কখন কখন আদালত ইনজাংশন রিফিউজ করবে টোটাল আমাদের এগারোটা গ্রাউন্ড কিন্তু দেওয়া আছে সেই এগারোটা গ্রাউন্ড আপনাকে বারবার পড়ে হইলেও মুখস্ত রাখতে হবে এটা কিন্তু আপনার লিখিত জন্য গুরুত্বপূর্ণ শুধু এমসিকিউ জয়ের জন্য না আর আমরা সর্বশেষ যে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের কথা বললাম যদি একটা চুক্তিতে ইয়েস অর্থাৎ হা সূচক এবং না সূচক দুইটা অংশ থাকে আদালত যদি ইয়েস সূচক কাজ করাইতে অক্ষম হয় যে কোনো কারণ বসত আদালত তখন তাকে বলবে যে আপনি না আপনি এই কাজটা করবেন না যেমন আমরা উদাহরণ দিয়েছি যে একটা বিখ্যাত বিরানির দোকান যদি তার সুনাম সহ বিক্রি হয়ে যায় তাহলে বিক্রি করার পরে উনি আবার ওই পার্শ্ববর্তী বা নিকটবর্তী এলাকায় একই নামে একই নামে কি করতে পারবে না কোনো রেস্টুরেন্ট খুলতে পারবে না তো এদের ক্ষেত্রে যদি উনি রেস্টুরেন্ট খুলে ফেলেন তো এই ব্যক্তি তো আদালতে যাবে এখন আদালতে গিয়ে কি উনি বলতে পারবে যে যেহেতু উনি আমার কাছে ওনার নামটার যে সুনাম সেটা সব বিক্রি করছে তাই ওনার এখানে যত কাস্টমার আসবে এগুলো আমার এখানে পাঠাই দেন আদালতে এই আদেশ দিতে পারবে না কারণ আপনি আদালত আপনি হোটেলে যাবেন কোন হোটেলে খাবেন এটাকে তার অধিকার আদালত ডিসাইড করতে পারে না কিন্তু আদালত কি পারবে তাকে নেগেটিভ একটা আদেশ দিতে পারবে যে ভাই আপনি যেহেতু পুনাম সহ আপনার দোকান বিক্রি করছেন তাই এই এলাকার মধ্যে আপনি এই নামে আপনি ব্যবসা করতে পারবেন না আদালত এইটা তাকে বাধ্য করতে পারবে তো এই জন্যই বলতেছে যে একটা চুক্তিতে যখন হা এবং না দুইটা এমন জিনিস থাকবে আদালত যদি হা সূচক করতে না পারে তাহলে আদালত না সূচক যে এগ্রিমেন্ট আছে সেইটা আদালত পালনে বাধ্য করবে তাহলে আপনারা টোটাল যদি এখন আপনি যদি কি করেন একটু যদি বইটাও যদি বন্ধ করে চিন্তা করেন আপনার কাছে স্পেসিফিক রিলিফ টাকে আমি মনে করি আপনি প্রথমে চিন্তা করবেন যে এই আইনে কয়টা প্রতিকার আছে কয়টা জিনিস নিয়ে আলোচনা করে তো প্রথমে আপনার মাথায় আসার কথা যে সম্পত্তির দখল উদ্ধার নিয়ে আলোচনা করে তো এটাতে আমাদের আট ধারা আর নয় ধারা গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমাদের চুক্তি প্রবল নিয়ে আলোচনা করে বারো ধারাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমরা দেখবো দলিল সংশোধন নিয়ে আলোচনা করে একত্রিশ ধারা গুরুত্বপূর্ণ তারপরে একটা চুক্তি বাতিল বা রথ বা রোহিতকরণ নিয়ে আলোচনা করে পঁয়ত্রিশ ধারা গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমরা দেখবো যে একটা দলিল বাতিল সংক্রান্ত বিষয়ে দুইটা ধারা গুরুত্বপূর্ণ উনচল্লিশ এবং চল্লিশ তারপরে একটা ডিক্লারেশন বা ঘোষণামূলক এই জন্য বেয়াল্লিশ ধারা গুরুত্বপূর্ণ চুয়াল্লিশ ধারা রিসিভার সংক্রান্ত বিষয় আর আমাদের যে ইনজাংশন সংক্রান্ত বিষয়টা আলোচনা করা আছে নিষেধাজ্ঞা তাও আবার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা তো এই জন্য আপনার প্রশ্ন আসতে পারে যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা স্পেসিফিক ডিলিফ ট্যাক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা অ্যান্সার হবে যে না এটা নিয়ন্ত্রিত না এটা সিপিসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তো আপনি যদি এইভাবে একবার বইটা বন্ধ করে যদি মনে করার চেষ্টা করেন তারপরে আপনি বই খুলে দেখেন যে এখন আমার যে একটা চুক্তি প্রবল করতে হবে সেখানে আমার কি কি জিনিস লাগে কি কি শর্ত লাগে তাহলে দেখবেন যে ইজি আপনার কাছে খুব সহজ মনে হচ্ছে এখন আপনি আরো যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আমরা তামা দিয়ে নিয়ে শিডিউলটা কিন্তু এই স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টের সাথে জড়িত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আট ধারায় কত দিন বারো ধারায় কত দিন একত্রিশ ধারায় কত দিন পঁয়ত্রিশ ধারা উনচল্লিশ ধারা বেয়াল্লিশ ধারা নিষেধাজ্ঞা 
তো এখন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে তামা দিয়ে এনে শিডিউলটা একটু পড়তে হবে বা আপনাদের রিকোয়েস্ট ছিল যাতে এটা আমরা নতুন করে নিয়ে আসি তো সর্বপ্রথম দেখেন তামা দিয়ে আইনের যে শিডিউল দেওয়া আছে ওই শিডিউলের মধ্যে আমাদের তফসিল 1 যেটা আমরা বাংলায় বলতেছি 183টা অনুচ্ছেদ আছে এটা তিনটা ভাগে বিভক্ত এটা মনে রাখবেন আপনি এই জন্যই মনে রাখবেন এক থেকে নিয়ে 149 মোকদ্দমা বা সুট বা মামলা দাখিল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে আর 150 থেকে 57 আপিল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে আর 158 থেকে 183 অ্যাপ্লিকেশন বা দরখাস্ত নিয়ে আলোচনা করে আগে সর্বপ্রথমে তিনটাকে তিনটা পার্টে আপনি ভাগ করে নেবেন তো প্রথমেই আপনি আপিল সংক্রান্ত যেটা আছে এইটাকে আগে পড়বেন কারণ সবার আগে সহজ এবং যেটা কম সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে 150 থেকে 157 আপিল নিয়ে আলোচনা করে আপিল কি আমরা সবাই জানি আইনে যদি আপনার অধিকার দেওয়া থাকে আপনি हायर অথরিটির কাছে যাইতে পারেন আর আইনে যদি না দেওয়া থাকে যেমন স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের নয় ধারা বলা আছে আপিল করতে পারবেন না তাই আপনি আপিল করতে পারবেন না তাহলে আপিল হচ্ছে একটা আইনগত অধিকার আপিল হচ্ছে একটা আইনগত অধিকার এখন দেখেন দেওয়ানি আপিল হইতে পারে ফৌজদারি আপিল হইতে পারে মানে সিপিসি এর অধীনে আপিল হইতে পারে সিআরপিসি এর অধীনে হইতে পারে এখানে আরো সহজ করে সিপিসি এর জন্য চারটা অনুচ্ছেদ সিআরপিসি এর জন্য চারটা অনুচ্ছেদ টোটাল আটটা অনুচ্ছেদ রাখা আছে তাহলে আপিলের জন্য আমরা টোটাল আটটা অনুচ্ছেদ পাচ্ছি চারটা দেওয়ানি মামলা চারটা ফৌজদারি মামলা এখন এই চারটা আপনি মনে রাখবেন কিভাবে তো নরমালি চিন্তা করেন আমরা মামলাগুলা কোথায় করি আমরা সিভিল আদালতে করি সিভিল আদালত কাকে বলে যদিও আইনটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে সিভিল আদালত আমরা এই যে সহকারী জজ সিনিয়র সহকারী জজ নরমালি এরা দুইজনই হচ্ছেন কিন্তু সিভিল জজ যদি আমরা পূর্বের আদালতের ব্যবস্থা দেখি তো বর্তমানে এই দুইজনের সাথে ওই যে আমাদের যুগ্ম যিনি আছেন জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জজ উনি কিন্তু ইনক্লুড হন অর্থাৎ আমরা মামলার পেকুনারি জুরিসডিকশনের উপর ভিত্তি করে একজন হচ্ছেন আমাদের সহকারী জজ তো সহকারী জজ কত টাকার মামলা শুনেন 1 টাকা থেকে নিয়ে 15 লাখ টাকার পর্যন্ত যদি মামলা হয় এটা আমরা সহকারী জজ আদালতে করি দ্বিতীয়ত হচ্ছে সিনিয়র সহকারী তো উনি যেটা করতে পারেন সেটা মনে রাখবেন 1 টাকা থেকে শুরু করে 25 লাখ টাকা ওই 15 লাখ টাকা থেকে কিন্তু না কারণ যদি কোন অঞ্চলে কোন জায়গায় যদি সহকারী জজটা না থাকে তখন কিন্তু সিনিয়র সহকারী জজ মামলা শুনেন 1 টাকার মামলাও শুনেন তো এর জন্য মনে রাখবেন আইনের মধ্যে কি দেওয়া আছে শুধু ম্যাক্সিমাম লিমিটটা দেওয়া আছে যে সহকারী জজ ম্যাক্সিমাম কত শুনতে পারবে 15 লাখ সিনিয়র সহকারী ম্যাক্সিমাম কত 25 লাখ আর যিনি যুগ্ম উনি 25 যে আনলিমিটেড তার কোনো সীমা নাই যেটা আমরা দেখব 25 লাখের উপরে যা আছে তা তো নরমালি আমরা যেটা বলি 15 লাখ পর্যন্ত হইলে সহকারী কাছে করবেন 25 লাখ 15 থেকে 25 হইলে সিনিয়রের কাছে করবেন কিন্তু আইন হচ্ছে যে না আইনে বলা আছে শুধু ম্যাক্সিমাম লিমিটটা তো যাই হোক আপনি এদের আদেশে যখন সংক্ষুব্ধ হবেন আপনি কি করবেন আপনি জেলা জজের কাছে আপিল করবেন অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছে তাহলে প্রথম আপিলটা হচ্ছে আপনার ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছে তো কত দিনে করবেন 30 দিনে মাত্র 30 দিন আরেকটা আপিল আপনি কোথায় করবেন বলতেছে হাইকোর্টে তো হাইকোর্টে আপিল দেওয়ানি আপিল কত দিন করা যায় 90 দিনে করা যায় আর একটা আপনি এখানে পাবেন হাইকোর্ট যদি অরিজিনাল জুরিসডিকশনে কোনো দেওয়ানি মামলা যদি দেখে এখন হাইকোর্ট নিজে যদি একটা রায় দেয় তার বিরুদ্ধে আপিল কোথায় করব আপিলের ডিভিশনে করব কত দিনে মাত্র 20 দিনে এইভাবে আপনি কিন্তু মনে রাখতে পারেন যে নরমাল যখন আমরা সিভিল আদালত রায় দিবে আমরা জেলা জজের কাছে আপিল করি কত দিনে করব 30 দিনে আর হাইকোর্টে আপিল কত দিনে করব আমরা 90 দিনে আর হাইকোর্ট নিজে যদি কোন মামলার যদি রায় দেয় তার মানে আপিলের ডিভিশনে আপিল কত দিনে হবে 20 দিনে হবে আর একটা হচ্ছে লিপ টু আপিল প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিল কত এইটা হচ্ছে 30 দিনে তো এই ভাবে আপনি মনে রাখতে পারেন অথবা আমাদের ক্লাসে আমরা পৃথক পৃথক ভাবে বলেছি সেই ভাবেও কিন্তু মনে রাখতে পারেন যেটা আপনার কাছে সহজ মনে হয় সেটা আপনি করবেন ফৌজদারির ক্ষেত্রে আপনি মনে রাখবেন যে কি শাস্তি দিচ্ছে যদি মৃত্যুদণ্ড বা ডেথ রেফারে যদি হয় সে ক্ষেত্রে মাত্র সাত দিনে আপিলটা করতে হবে তারপরে বলা হচ্ছে যদি খালাস যদি করা হয় খালাসের বিরুদ্ধে কতদিন ছয় মাস কোথায় আছে একশো সাতান্নতে আছে একশো পঞ্চাশে আছে আমাদের সাত দিন একশো সাতান্নতে আছে ছয় মাস এখন কথা হচ্ছে আপনি আপিলটা যদি হাইকোর্টে হয় তাহলে হচ্ছে আমাদের সাত দিন আর যদি হাইকোর্ট ব্যতীত তার মানে কোথায় 
তার মানে হচ্ছে আপনার এই যে দায়রা জজ আছে যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আছে এদের কাছে যখন আপনি আপিল করবেন আপিল হবে 30 দিনে তাহলে আপনি এই এখন দেওয়ানি আর ফৌজদারি আপনি যদি একসাথে মিলান দেখবেন যে নরমালি যেটা হয় জেলা পর্যায়ে যে আদালতগুলো আছে আপিল হবে দেওয়ানি হোক আর ফৌজদারি হোক 30 দিন এখানেও দেখেন 30 দিন জেলা জজ এখানেও বলা আছে অন্যান্য 30 দিন শুধু হাইকোর্টের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেওয়ানি মামলায় 90 দিন ফৌজদারি মামলায় 60 দিন আর কিছু পার্থক্য কিন্তু নাই তাহলে আপনি মাথার মধ্যে রাখতে পারেন জেলা পর্যায়ে দেওয়ানি হোক আর ফৌজদারি হোক আপিল হচ্ছে 30 দিন কিন্তু হাইকোর্টের ক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলা একটু সময় বেশি পাওয়া যায় 90 দিন আর ফৌজদারি মামলায় 60 দিন এতটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট আর কিছু যদি আপনি মনে নাও রাখেন এখন যাদের যেভাবে টেকনিক সেইভাবে আপনি মনে রাখার চেষ্টা করবে এখন আসি আমরা দরখাস্তের ক্ষেত্রে তো দরখাস্তটা আমরা একটু পরে বিস্তারিত দেখব দরখাস্ত দুই প্রকার একটা হচ্ছে আপনি একটা আদালতে রায় পাইছেন অর্ডার পাইছেন অথবা ডিক্রি পাইছেন এটাকে জারি করাবেন যাকে আমরা বলি ডিক্রি জারি বা ডিক্রি এক্সিকিউশন তো ওইটার দরখাস্ত যেইটা সময় সীমা কি সে পাবো আমরা সিপিসি তে দেওয়া আছে 48 নম্বর সেকশনে এর পাশাপাশি আবার যেটা বলা আছে ওই সিপিসি এর 48 ধারাই বলা আছে তামাদের অনুচ্ছেদে যে সময় সীমা আছে এটার সাথে ওই সিপিসি এর কোনো দ্বন্দ্ব ঘটবে না আপনি যেটা খুশি সেটা অনুসরণ করেন এর ভিতরে আমরা আর কি পাবো রিভিউর দরখাস্ত পাবো লিভ টু আপিলের দরখাস্ত পাবো এটা ছাড়া আমরা পক্ষভুক্তির দরখাস্ত পাবো এবং ডিক্রি রদের দরখাস্ত পাবো বাকি 158 থেকে 183 এর মধ্যে এই দরখাস্তগুলো পাবো এখন এই দরখাস্তগুলো যদি আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি যে কিভাবে সেগুলো আমরা মনে রাখব সেই জিনিসটা যদি আপনি বুঝতে পারেন আর কিছু না পড়লেও চলবে প্রথমেই আসি রিভিউ রিভিউ জিনিসটা কি যেই আদালত যেই আদালত রায় দিল তার কাছে আরেকবার আপনি সেই বিষয়টা নিয়ে তার কাছে যাবেন তো রিভিউর ক্ষেত্রে আমরা টোটাল চারটা যদি অনুচ্ছেদ পড়ি যথেষ্ট প্রথমে কথা হচ্ছে বাংলাদেশে কি আছে ক্ষুদ্র আদালত যেগুলো আমরা কে বলি স্মল কজেস কোড বলে কিছু কোড আছে এই কোডগুলো আপনি পৃথকভাবে কোথাও দেখবেন না যারা সহকারী জজ আছে ওরাই ওই আদালতের বিচারক বাই ডিফল্ট যেমন ধরেন 25000 টাকা পর্যন্ত আপনার বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব মাত্র 20000 টাকা বাড়ি ভাড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব আপনি যে মামলাটা করেন ওই সহকারী জজ আদালতে করেন কিন্তু আপনার মামলা হয় স্মল কজেস কোর্টে যার বিচারক সহকারী জজ তো প্রথমে কথা হচ্ছে যদি এই রকম ছোট আদালত যেগুলো স্মল কজেস কোর্ট হয় এগুলোর কোনো আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপনি রিভিউ করেন ডিক্রির বিরুদ্ধে রিভিউ করেন তাহলে আপনাকে খুব কম সময় দেওয়া হয় মাত্র 15 দিন যেহেতু ক্ষুদ্র জিনিস ক্ষুদ্র সময় 15 দিনের মধ্যে রিভিউটা করতে হবে আর একটা হচ্ছে যে দেখেন বাস্তবে জীবনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে যারা বড় লোক তাদের সময় থাকে না আপনাকে সময় দেওয়ার মতো আবার যারা খুব গরীব খুব ক্ষুদ্র পর্যায়ে এদের সময় থাকে না কি জন্য কাজ ওরা কাজ করতেছে আপনাকে সময় সকালে তারা কাজে যায় সন্ধ্যায় আসে তার মানে যারা বড় লোক তাদের সময় কম যারা ক্ষুদ্র তাদের সময় কম তো এই জন্য ক্ষুদ্র আদালত বা স্মল কজেস কোর্ট বা স্বল্প একটিয়ার সম্পূর্ণ আদালতের জন্য 15 দিন আর হাইকোর্টের জন্য হাইকোর্টের যদি কি করে নিজ হাইকোর্ট ডিভিশন নিজে একটা মামলা রায় দিল অরিজিনাল জুরিসডিকশনে এখন তা আপনি তার বিরুদ্ধে আবার রিভিউ করবেন তার কাছে 20 দিনের মধ্যেই করতে হবে আর এর বাইরে যত রিভিউ আছে তার মানে আপনি সহকারী সিনিয়র যুগ্ম জেলা জজ যার কাছে রিভিউ করে 90 দিন সময় পাবেন তাহলে ইন জেনারেল রুল আপনি মনে রাখবেন রিভিউর সময় সীমা হচ্ছে 90 দিন তবে হাই কোর্টের কাছে রিভিউ হচ্ছে 20 দিন আর স্মল কজেস কোর্টের কাছে হচ্ছে 15 দিন আর একটা যেটা রিভিউর ক্ষেত্রে আমরা পাবো সেটা হচ্ছে রিভিউর দরখাস্ত আপনি দিলেন এখন রিভিউর দরখাস্ত শুনানি চলতেছিল আপনি অনুপস্থিত ছিলেন আপনি জান নাই গড় হাজির ছিলেন অ্যাবসেন্ট ছিলেন এই কারণে আপনারটা খারিজ হয়ে গেছে এখন আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন দিবেন যে রিভিউটা বহাল রাখা হোক এইটার জন্য সময় সীমা 15 দিন যেটা 160 দিন অনুচ্ছেদে আছে তো আপনি যদি এভাবে কনসেপ্ট হিসাবে একটু বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সুবিধা হবে যে আমরা রিভিউর চারটা দরখাস্তর কথা জানবো একটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আদালতে রিভিউ 161 তে আছে মাত্র 15 দিন সময় হাইকোর্টে রিভিউ 162 তে আছে 20 দিন সময় রিভিউর দরখাস্ত যদি আপনার অনুপস্থিতির জন্য খারিজ হয়ে যায় 15 দিনের মধ্যে আপনাকে কি করতে হবে আবার আবেদন করতে হবে 160 এর মধ্যে আছে এর বাইরে যত রিভিউ সব হচ্ছে 90 দিন 173 এ আছে তো এই ভাবে আপনি রিভিউটা পৃথক করে বোঝার চেষ্টা করবেন এখন আসি আমরা পক্ষভুক্তি 
পক্ষভুক্তি আমরা কিন্তু কিসে পড়েছি তামাদি আইনের 22 ধারা কিন্তু আপনি পড়েছেন বাদী বিবাদী যখন থেকে যুক্ত করা হবে তখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে তামাদি গণ্য হবে তাহলে পক্ষভুক্তি ভুক্তির জন্য দুইটা পাবো বাদীর জন্য 176 ধারা বিবাদীর জন্য 177 ধারা আমরা পাবো যে আপনাকে 90 দিনের মধ্যেই তাদেরকে পক্ষভুক্ত করতে হবে না হলে আপনার মামলা খারিজ হয়ে যাবে এখন আমরা যে জিনিসটা আরো দেখব সেটা হচ্ছে যে ডিক্রি রদ একটা ডিক্রি বাতিল করার জন্য রদ করার জন্য আমরা কতদিন সময় পাব বলতেছে 30 দিনের মধ্যে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনটা দিতে হবে কতদিন 30 দিন আরেকটা হচ্ছে নিলামে যদি সম্পত্তি বিক্রি হয় সেই নিলামটা রদ করার জন্য সময় সীমা কতদিন 30 দিন তাহলে একটা জিনিস বাতিল করার জন্য রদ করার জন্য সময় সীমা কিন্তু 30 দিন এইভাবে মনে রাখতে পারেন আর লিভ টু আপিল আমরা জানি হাইকোর্ট ডিভিশন থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপনি করবেন সময় সীমা কত 90 দিন এই জিনিসটা মনে রাখবেন তাহলে বলা হইতে পারে যে লিভ টু আপিল করার সময় সীমা কত দিন এটা হচ্ছে আমাদের 90 দিন এই কয়েকটা যদি কনসেপ্ট মনে রাখেন এটাতেই যথেষ্ট এর বাইরে প্রতিটা মনে রাখার দরকার নাই এখন আমরা দেখি ডিগ্রি জারি সংক্রান্ত বিষয় একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে সেটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ডিগ্রি জারি সংক্রান্ত বিষয় দেখেন ডিগ্রি জারি আমরা বললাম দুই ভাবে চলে একটা হচ্ছে সিপিসি এর অধীনে যারা 48 ধারায় নিয়ম কানুন দেওয়া আছে তামাদি দেওয়া আছে আর একটা হচ্ছে তামাদি আইনের অধীনে এখন এই তামাদি আইনের অধীনে তিনটা সেকশন কিন্তু দেওয়া আছে 181 182 183 একদম সবার শেষে দিয়ে তো প্রথমে সিপিসি এর অধীনে যদি আমরা যাই 48 ধারা যখন আমরা পড়ব সিপিসি তে সেখানে বলা আছে নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি ছাড়া তার মানে আজকে যে আমরা ইনজাংশনটা পড়লাম পারপেচুয়াল ইনজাংশন ওইটাই বলতেছে নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি ছাড়া ওই ডিক্রি ব্যতীত বাকি সকল ডিক্রির জন্য বাকি যত ডিক্রি আছে সেই ডিক্রিগুলোর জন্য ডিক্রির তারিখ থেকে অথবা যদি কোনো টাকা পরিশোধ করার কথা বলা থাকে অথবা সম্পত্তি প্রদান করার কথা বলা থাকে সেই তারিখ থেকে 12 বছর তাহলে ইনজাংশনের ডিক্রি ছাড়া বাকি সকল ডিক্রি যেগুলো সিপিসি এর অধীনে ডিক্রি জারি হবে সেগুলোর সময় সীমা হচ্ছে 12 বছর তবে একটা ব্যতিক্রম দেওয়া আছে দুইটা ব্যতিক্রম দেওয়া আছে সিপিসি তে যদি প্রতারণা অথবা ফোর্স বা বল প্রয়োগের ফলে ওই ডিক্রি জারি করা না যায় তাহলে সেটা সময়ের দৈর্ঘ্যে বাড়িত হবে না সেটা 12 বছর পরেও জারি করা যাবে তাহলে প্রতারণা অর্থাৎ বল প্রয়োগের ফলে যদি কি করা হয় ডিক্রিটা জারি করানো না যায় তাহলে 12 বছর পরেও ডিক্রি জারি করানো যাবে তাহলে এখানে আমরা সিপিসি তে যখন পড়ব তখন তো পড়বই প্লাস এই সাথে মনে রাখব ইনজাংশনের ডিক্রি ছাড়া বাকি সকল ডিক্রি যেগুলো সিপিসি এর অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে সেগুলো 12 বছরের মধ্যে জারি করানো যাবে আর এর পাশাপাশি সিপিসি তে আমরা একটা অর্ডার পাবো যেটা অর্ডার 21 রুল 22 তে আমাদের বলা আছে এই যে ডিগ্রিগুলো জারি যদি দুই বছরের মধ্যে যদি আপনি ডিগ্রি জারির জন্য যদি কি করেন দরখাস্ত করেন তাহলে বিবাদীকে নোটিশ দিতে হবে না দুই বছরের মধ্যে যদি আপনি ডিগ্রি জারি অ্যাপ্লিকেশন দেন বিবাদীকে কি করতে হবে না নোটিশ দিতে হবে না কিন্তু দুই বছর পরে হইলে নোটিশ দিতে হবে এখন আসি আমরা এই যে 181 82 আর 83 এই জিনিসটা আসলে বলে কি তো প্রথমে আমরা 183 টা পড়ি 83 বলতেছে যেটা হাই কোর্টের আদি এক্তিয়ারে অরিজিনাল জুরিসডিকশনে হাই কোর্ট যদি কোনো রায় দেয় ডিক্রি দেয় আদেশ দেয় হাই কোর্ট কি করে যদি তার আদি এক্তিয়ারে এটা মনে রাখবেন আদি এক্তিয়ার মানে অরিজিনাল জুরিসডিকশন অর্থাৎ একটা মামলা যদি সরাসরি হাই কোর্টে যদি দায়ের হয় সেটাকে আমরা বলতেছি আদি এক্তিয়ার এই রকম যদি কোন বিষয় হাইকোর্ট রায় দেয় ডিক্রি দেয় আদেশ দেয় তাহলে সময় সীমা কত বছর 12 বছর এখন আসি তাহলে আপিলের ডিভিশনে যদি কোন অর্ডার দেয় সেটা সময় সীমা কত সেটাও 12 বছর তাহলে হাইকোর্ট আর আপিলের ডিভিশনের যে সময় সীমা সেটা 12 বছর যেটা হচ্ছে আমাদের 183 তে দেওয়া আছে এখন আসি আমরা 181 যেটা আমাদেরকে বলতেছে বলতেছে সিপিসি এর যে সেকশন 48 যেটা আমরা এখানে পড়লাম এই যে সিপিসি সেকশন 48 এবং তামাদের তফসিলে যে দরখাস্তের মেয়াদ দেয়া নাই সিপিসি এর সেকশন 48 এ মেয়াদ দেয়া নাই তামাদের তফসিলে তার মেয়াদ দেয়া নাই তো সেটা বলতেছে অধিকার অর্জন হতে 3 বছরের মধ্যে 
অধিকার অর্জন এখন এটার উদাহরণ যদি মনে রাখেন তাহলে মনে থাকবে যেমন নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি এখন আপনার কি এটি প্রশ্ন হইতে পারে নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি জারি তামাদি কতদিন 3 বছর তাহলে নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি সিপিসি তে কিন্তু দেওয়া নাই তামাদি আইনের অন্য তফসিলেও দেওয়া নাই আর অথবা সিপিসি তে আমরা রেস্টিটিউশন পাবো পর্তাপন পাবো 144 এখন আসি 182 বলতেছে যে ডিক্রি এবং আদেশ যেটা সিপিসি 48 এ নাই এবং যেটা রেজিস্ট্রেশন যোগ্য হও যদি হয় যেই ডিক্রি কার্যকরের জন্য যে সময় সীমা সিপিসি তে দেওয়া নাই 183 তেও নাই অর্থাৎ হাইকোর্টেরও না আপিলের ডিভিশনেরও না তার মানে 182 পিছনে আপনি লিখে রাখতে পারেন যে এটাকে আপনি জেলা জজ লিখে রাখতে পারেন তাহলে আপনার জন্য কাজে আসবে তাহলে 182 তে যে কথাগুলো বলে সেটা হচ্ছে জেলা জজের মাধ্যমে যে ডিক্রিগুলো কার্যকর হবে সেইগুলো সময় সীমাটাই বলা আছে যদি ওই ডিক্রিটা রেজিস্ট্রেশন যোগ্য হয় এখন রেজিস্ট্রেশন যোগ্য কেমন যেমন আপনি একটা অগ্রকয়ের মামলা করলেন স্টেট অ্যাকুজিশন এন্ড টেন্ডেন্সি অ্যাক্টে রেজিস্ট্রেশন আইন তো বলতেছে এই ডিক্রি রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক মানে রেজিস্ট্রেশন যোগ্য তাহলে ওই ডিগ্রিটা কার্যকর করা সময় সীমা কত 6 বছর যদি সেটা রেজিস্ট্রেশন যোগ্য হয় আর যদি সেটা রেজিস্ট্রেশন করা না লাগে যদি সেটা রেজিস্ট্রেশন যোগ্য না হয় তাহলে 3 বছর তাহলে 182 এর পাশে আপনি লিখে রাখতে পারেন 182 আলোচনা করে সাবঅর্ডিনেট কোর্ট যাকে আমরা বলি জেলা জজ এদের যে ডিগ্রি এগুলা জারি করা সময় সীমা 182 তে আলোচনা করা আছে আর 183 তে আলোচনা করা আছে হাইকোর্ট ডিভিশন আপিল ডিভিশনের যে আদেশ ডিগ্রি সময় সীমা 12 বছর আর আমাদের যেটা আসি সেটা হচ্ছে আমাদের এখন যে পাঠটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের 1 থেকে নিয়ে 149 তো দেখেন 1 থেকে নিয়ে 149 এ আপনি যদি বইয়ের মত করে পড়েন টোটাল 10টা খণ্ডে কিন্তু বিভক্ত পার্ট 1 পার্ট 2 করে 10টা খণ্ড আছে যেখানে পৃথক পৃথক সময় কিন্তু দেওয়া আছে 60 বছর 30 বছর 12 বছর 6 বছর 3 বছর 2 বছর 1 বছর 6 মাস 3 মাস এবং একটা বিলুপ্ত আছে এক নাম্বারটা বিলুপ্ত তো এটা আমাদের পড়ার কোনো দরকার নাই দুই নাম্বারটা এটা আপনাকে মুখস্থই রাখতে হবে দুই নাম্বারটা আপনার পড়া দরকার নাই এটা না পড়লেও চলবে তিন নাম্বারটা অলরেডি আমরা মুখস্থ সবাই জানি কারণ স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টে নয় ধারা এটা আমরা সবাই জানি চার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার হচ্ছে আমাদের বিলুপ্ত তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা শুধু তিন নাম্বারটা মুখস্থ রাখব বাকিগুলো আপনি ভুলে গেলেও চলবে কোনো দরকার নাই এখন এর মধ্যে আপনার শুরু ডিউরেশনটা জানতে হবে যে কোন অনুচ্ছেদটা কোথায় শুরু হচ্ছে আর কোথায় শেষ হচ্ছে এতটুকুই যথেষ্ট তাহলে পাঁচ থেকে নিয়ে 31 এক বছর সময় সীমা 32 থেকে 36 এটা 2 বছর সময় সীমা আর 37 থেকে 115 এটা 3 বছর তবে দুইটা পার্থক্য আছে যেটা আমাদের একটা হচ্ছে স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টের 12 ধারা যেমন চুক্তি প্রবল এটা 1 বছর এটা কমানো হইছে পূর্বে কিন্তু 3 বছরই ছিল ওইজন্য এটা আপনাকে পৃথক করে মনে রাখতে হবে আর 114টা হচ্ছে 35 ধারার অধীনে চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত বিষয় এটাও এক বছর যেটা 2004 সালে সংশোধন করা হয় আবার এটাও লিখে রাখতে পারেন এটা কার্যকর হয় কিন্তু 2005 সালে এটাও কিন্তু একটু মনে রাখেন এটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে যে 2000 কবে এটা সংশোধন করা হয় আপনি পাশে এটা লিখে রাখতে পারেন এটা কার্যকর হয় 2005 সাল থেকে 5 সালে জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে এরপরে 116 থেকে 120 6 বছর আর 121 থেকে 144 12 বছর 145 থেকে 146 হচ্ছে 30 বছর আর 147 থেকে 150 হচ্ছে 60 বছর এখন আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে এই ডিউরেশনটা কিন্তু আমরা বারবার ভুলে যাই বা মনে থাকে না এখন প্রতিটা তো আসলে নিয়ম কানুন বানানো সম্ভব না আপনি পিছন থেকে যদি আমরা মনে করি অর্থাৎ 60 বছর 30 বছর 12 বছর 6 বছর 2 বছর এগুলা কোথায় শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হচ্ছে এইটা আপনি মনে রাখতে পারেন সুন্দর করে যেমন ধরেন যে 15 20 42 43 49 এটা যদি আপনি মনে রাখতে পারেন আপনি মনে রাখলেন 15 আপনি মনে রাখলেন 20 আপনি মনে রাখলেন 44 মনে রাখলেন 46 মনে রাখলেন 49 এখন কিভাবে দেখেন এগুলোর সাথে যদি আপনি একসাথে যুক্ত করে দেন 115 
তার মানে দুই বছর যে তামা দিয়ে এটা একশো পনেরো থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে শেষ কোথায় হইলো এটা আপনি জানেন না তো আপনার জানারও দরকার নাই বিশ একশো বিশ যদি আপনি একশো এই বিশের সাথে যদি একশো যুক্ত করে দেন একশো বিশ এটা ছয় বছর তামা দিয়ে শুরু হচ্ছে এটার সাথে যদি আপনি চুয়াল্লিশ এর সাথে একশো যুক্ত করে দেন এটা আপনার বারো বছরে তামা দিয়ে শুরু হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ থেকে তার মানে আপনার একশো বিশটা গিয়ে একশো পঁয়তাল্লিশ শেষ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে মনে রাখতে পারেন যেটা আপনার সুবিধা হয় আর একশো এটা যদি আমরা একশো ছিচল্লিশ এর সাথে যুক্ত করে দেয় একশো ছিচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ এর সাথে যদি একশো যুক্ত করে দেয় একশো ঊনপঞ্চাশ এইভাবেও মনে রাখতে পারেন তবে এর প্রতিটা ধারা কিন্তু মনে থাকবে না যদি শুধু ডিউরেশনটা মনে রাখতে পারেন আপনার জন্য যথেষ্ট এখন আসি বাকিগুলার মধ্যে আপনি যেটা পাবেন টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিষয় পাবেন মানি রিলেটেড আপনি কি পাবেন মোকাদ্দমা পাবেন অর্থ রিলেটেড আমরা যেটাকে বলি অর্থাৎ টাকা রিলেটেড মানি রিলেটেড অর্থ রিলেটেড একান্ন থেকে চৌষট্টি ভিতরে কি আছে যদি নাও পড়েন কোনো সমস্যা নেই মনে রাখবেন তামাদি তিন বছর একান্ন থেকে চৌষট্টি এটা ছাড়া টোটালটার মধ্যে যদি আমরা আরো যদি দেখি সাতান্ন নম্বর ধারাও পাবেন যেখানেও টাকা পয়সার বিষয়ে আলোচনা করে তিন বছর একশো এগারো পাবেন সেখানেও তিন বছর দেওয়া আছে আর শুধু দুই আর যদি আমরা দেখি দুইটা সেকশন আছে যেখানে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাদের কি দেওয়া আছে মোটামুটি এক বছর এবং বারো বছর দুইটা সময়সীমা উল্লেখ করা আছে ষোলো নম্বর সেকশন অনুচ্ছেদ যদি আপনি দেখেন দেখা আছে যে এক বছরের মধ্যেই মামলাটা করতে হবে আবার একশো বত্রিশ যদি আপনি দেখেন সেখানে বলা আছে বারো বছরের মধ্যে আপনাকে মামলাটা করতে হবে কখন যেমন ধরেন যে আপনি একজনকে এক লাখ টাকা হাওলাত দিলেন বিনিময় বললেন যে তার সম্পত্তিটা আপনার কাছে বন্ধক থাকলো অর্থাৎ যখন আপনি টাকা রিলেটেড কিন্তু এর বিপরীতে একটা স্থাপ সম্পত্তি আছে তখনই এটা বারো বছর হয়ে যাবে টাকার মামলাই টাকা উদ্ধারের মামলা করবেন আপনি জমি নিবেন না টাকাই উদ্ধার করবেন কিন্তু বারো বছর সময় পাবেন শর্ত একটাই আপনার এর বিপরীতে যদি আপনার স্থাপ সম্পত্তি থাকে তখন আপনি কিন্তু বারো বছর সময় পাবেন সেই জন্য এটা যদি একসাথে পড়ে নেন তাহলে আপনার জন্য যথেষ্ট আর তামা দিয়ে আইনে আমরা প্রমিজারি নোট পড়েছি বিল অফ এক্সচেঞ্জ পড়েছি বন পড়েছি তিনটা শব্দ কিন্তু আপনারা পড়ছেন প্রমিজারি নোটের বাংলা প্রতিজ্ঞাপত্র বিল অফ এক্সচেঞ্জ এর বাংলা বিনিময় পত্র বন্ডের বাংলা হচ্ছে মুসলেখা এই যদি প্রতিজ্ঞাপত্র বিনিময় বা মুসলেখা অর্থাৎ তামা দিয়ে আইনের প্রমিজারি নোট বিল অফ এক্সচেঞ্জ বন্ড শব্দ আপনি যদি পান ত্রিষট্টি থেকে আশির মধ্যেই আপনি পাবেন তামা দিয়ে তিন বছর তাই প্রতিটা আপনার পড়ার দরকার নাই শুধু এই তিনটা শব্দ তো আমরা অলরেডি মুখস্থ করছি তামা দিয়ে আইনে বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রমিজারি নোট এবং হচ্ছে বন্ড তামাদি কত তিন বছর আছে কোথায় শিশুটি থেকে আশির মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে প্রতিটা আমরা পড়ার দরকার নাই আর একটা আমরা পাবো যে কোনো প্রকারের ঋণ সংক্রান্ত যদি আলোচনা থাকে মোহরানা সংক্রান্ত আলোচনা থাকে এবং জমির খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর নিয়ে যদি কোনো আলোচনা থাকে সেটার সময়সীমা হচ্ছে তিন বছর তাহলে ঋণ মোহরানা বা যে কোনো প্রকারের খাজনা সংক্রান্ত আলোচনা থাকলে তার তামাদি হচ্ছে তিন বছর আর আমরা যেটা পাবো যদি সরকার যদি কোনো মামলা করে অর্থাৎ সরকার যদি একটা মামলা করে তার তামা দিয়ে হচ্ছে কিন্তু ষাট বছর শুধু সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ডিভিশন ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ডিভিশন ছাড়া তো এই জন্য প্রশ্ন থাকে যে সরকার বাদী হইলে সরকারের জন্য তামা দিয়ে কত বছর ষাট বছর তো এই জন্যই সুখাধিকার অর্জনের সরকারি সম্পত্তিতে কিন্তু ষাট বছর আপনাকে নিরবিচ্ছিন্ন কি করতে হয় ভোগ দখল করতে হয় এইটা ছাড়া যে কোনো জায়গায় যদি আপনি দেখেন যে বন্ধকি উদ্ধার সংক্রান্ত বিষয় মামলা জমি উদ্ধার বন্ধকি জমি সেটা হচ্ছে আপনার ষাট বছর আর বাকিটা স্পেসিফিক রিলিফ ট্যাক্টের সাথে কিন্তু আমরা অলরেডি আপনাদেরকে বারবারই পড়িয়ে দিয়েছি যেমন চুক্তি প্রবল দলিল বাতিল দলিল সংশোধন দখল উদ্ধার এটা কিন্তু অলরেডি আপনাদের মুখস্থ থাকারই কথা তো এই জন্য আপনারা আট ধারাতে আমাদের দখল উদ্ধার আছে এটা পড়ে নেবেন একশো বেয়াল্লিশ আর চুয়াল্লিশ আছে বারো বছর দলিল সংশোধন একত্রিশ ধারাতে তিন বছর সময়সীমা দলিল বাতিল এটাও আমাদের তিন বছর সময়সীমা চুক্তি প্রবল এক বছর সময়সীমা আর যার তামাদি নাই একশো বিশ ধারায় আছে সময়সীমা ছয় বছর এই জিনিসটা আপনারা মনে রাখতে পারেন যদি এই কয়েকটা জিনিস মনে রাখেন তাহলে তামাদির অনুচ্ছেদ থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে এর বাইরে আসার কথা না এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন যত প্র্যাকটিস করবেন ততই আপনাদের ভালো লাগবে 
আর এগুলো আপনারা বিস্তারিত লিখে কিন্তু মনে রাখতে পারবেন না এগুলো মনে রাখবেন ছোট করে যেমন আমরা এখানে লিখে দিয়েছি সংক্ষেপে লিখবেন সেকশন বারো আছে কোথায় তা আমাদের একশো তেত্রিশে কতদিন এক বছর এরপরে যেমন আমরা লিখছি একত্রিশ একত্রিশে আপনি লেখার পরে মনে চিন্তা করবেন আছে কি দলিল সংশোধন আছে কোথায় ছিয়ানব্বই ধারায় তা আমাদের কত তিন বছর তারপরে পঁয়ত্রিশ একশো চোদ্দ তিন আটত্রিশ সরি উনচল্লিশ হবে এটা উনচল্লিশ বিরানব্বই তিন বিয়াল্লিশ একশো বিশ ছয় তার মানে যাতে আপনি আপনি বুঝতে পারেন অন্য কেউ বুঝবে না আপনি যদি পড়েন আপনি বুঝবেন যে এখানে কোন ধারা বলা আছে কোন অনুচ্ছেদ বলা আছে কোন সময় সীমা বলা আছে তো আশা করি আপনারা আমাদের এই যে ক্লাসটা থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন থেকে আসলে আইনটা কঠিন আপনার টেনশন না নিয়ে আপনি যদি আর একবার যদি নিজে নিজে রিভিউ রিভিশন করার চেষ্টা করেন অবশ্যই উপকৃত হবেন এরপরেও যেহেতু সময় আসছে আমরা ধীরে ধীরে তামা দিয়ে এনে দশ মার্ক কভার করলাম স্পেসিফিক ডিলিপ রাখতে দশ মার্ক কভার করলাম মানে আমাদের বিশ মার্কের কিন্তু হইল এগুলো কিন্তু সহজ সাবজেক্ট এখন ভিতরের দিকে যখন আমরা যাব ধীরে ধীরে আরো কঠিন গুলো আসবে এখন আপনি এই বিশের মধ্যে যদি আপনি অ্যাটলিস্ট যদি পনেরো যদি আপনি না পান তাহলে কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যায় আপনার জন্য কারণ এগুলো সহজ দেয়নি এগুলোতে বেশি কিছু কিন্তু দেওয়া নাই পড়াশোনাও কম অ্যাটলিস্ট আপনি যদি পনেরো আশা না করেন আপনার কিন্তু পাশ করা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোশ্চিন থাকে বলতে পারেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জি ভাই বলেন সেটা বলি না আমরা বলছি যে আপনি কি করবেন টোটাল একশো এই যে এক থেকে নিয়ে একশো উনপঞ্চাশ পর্যন্ত যে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে এগুলা দেওয়ানি মুকাদ্দমা বা সুটের তামাদি নিয়ে আলোচনা করে এটা টোটাল দশটা খন্ডে বিভক্ত আছে টোটাল এক দুই তিন করে যদি আপনি দেখেন বইয়ে দশটা খন্ডে বিভক্ত আছে এই দশটা খন্ডের মধ্যে পৃথক পৃথক সময় আছে ষাট বছর তিরিশ বছর বারো বছর ছয় বছর এখন আমরা আপনাকে যে জিনিসটা বলছি যে ডিউরেশনটা মনে রাখবেন মানে এক বছরে সম্পূর্ণ তামাদি কোন অনুচ্ছেদ থেকে কোন অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আছে তো এইটা আপনি মনে থাকে না তো এই জন্য আমরা যা বললাম যে ধরেন আপনি এখানে একশো রাখলেন রাখার পর ব্র্যাকেট দিলেন এখানে পণ্য লিখলেন পণ্য লেখার মানে আপনি বুঝে নিলেন যে এখানে প্রকৃতপক্ষে পণ্য না একশো পণ্য এখন একশো পণ্য থেকে তামাদি শুরু হয়ে কত পর্যন্ত যাচ্ছে এটার আপনার মনে রাখার দরকার নাই আপনি এখানে বীজ দিলেন বীজ দেওয়াতে আপনি নিজেই বুঝলেন বীজ আর এই একশো যদি যোগ করে দেয় একশো বিশ তার মানে এখানে আবার নতুন তামাদি শুরু হয়ে গেছে একশো পনেরো শুরু হইলো কোথায় আপনি জানলেন শেষ কোথায় হইলো আপনি কিন্তু জানলেন না যেহেতু একশো বিশ শুরু হয়েছে তার মানে একশো উনিশে কিন্তু শেষ হয়ে গেছে তারপরে আমরা যেটা বলছি আপনি মনে রাখবেন চুয়াল্লিশ তার মানে যেটা একশো বিশ থেকে শুরু হয়েছিল ওইটা একশো তেতাল্লিশে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে তারপরে আপনি ছিচল্লিশ যদি মনে রাখেন তার মানে যেটা চুয়াল্লিশ থেকে শুরু হয়েছে সেটা এই যে পঁয়তাল্লিশে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে তারপরে এই ছিচল্লিশ থেকে যেটা শুরু হয়েছে সেটা উনপঞ্চাশে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে সরি আটচল্লিশে গিয়ে শেষ হয়েছে মানে এটা মনে রাখার একটা টেকনিক বলছি আমরা ডিউরেশন গুলা এটা আর কি অন্য কিছু না এখন প্রতিটা পড়ে আপনার মনে থাকবে না বুঝছেন আর শিডিউল থেকে ম্যাক্সিমাম তিন মার্কের বেশি প্রশ্ন হবে না এখন তিন মার্কের জন্য তো আপনি গাধার মতো একশো তিরাশিটা মুখস্থ রাখতে পারবেন না বুঝছেন আট ধারা যখন মামলা করব তখন নয় ধারা সাথে চলে আসবে নয় ধারা তো দখল উদ্ধারের মামলা না স্যার সেইটা বলে হয়তো ওইটা বলেন আপনারা আপনার সারেরা বা টিচার বলছে আট ধারা মামলা করলে বিয়াল্লিশ ধারা আসবে এই কথাটা বলছে আপনি হয়তো শুনছে ভুল করছেন আট ধারার সাথে নয় ধারা আসবে না যেটা আমরা আমাদের ক্লাসে কিন্তু বুঝাইছি যে বাংলাদেশে যে প্র্যাকটিসটা চলতেছে কিছু আদালতে 
আপনি আট ধারায় মামলা করতে গেলে আপনাকে আট ধারা তো কোর্ট ফি দিলেন আবার বিয়াল্লিশ ধারা যুক্ত করে ওইখানেও দুইশো টাকার কোর্ট ফি আদায় করা হয় বুঝছেন কিনা ঘোষণামূলক মামলার জন্য কথা বুঝছেন আট ধারার সাথে নয় ধারা আসে না আট ধারার সাথে তারা বিয়াল্লিশ ধারা মিলায় মামলা করে যেটা আইনগত না আমরা কিন্তু এই বিষয়ে একজন প্রশ্ন করছিল উত্তরও দিছি যে বিয়াল্লিশ ধারা নিজেই বলতেছে যদি অন্য কোন প্রতিকারের দরকার লাগে আমার ধারা আমার কাছে আসে লাভ নাই বুঝছেন কিনা বিচারক কিছু বললে বেয়ার একটা খুলে দিবেন যে স্যার আপনি আমার বলেন বিয়াল্লিশ ধারা আমি কেন আনবো এখন সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে জি বলেন যেমন বলছি যে আপনি একটা বাসায় ভাড়া দিয়া থাকেন আপনি তো ওই বাসার মালিক না আপনার কাছে কোনো দলিল নাই ঠিক আছে এখন একজন আসে আপনাকে উচ্ছেদ করে দিল তো এখন আপনার কাছে তো দলিল নাই আপনি কিভাবে মামলা করবেন ওই জন্য যারা আইন প্রণেতা এরা নয় ধারা বলে একটা ধারা রাখছে যে ঠিক আছে আপনার দলিল নাই কিন্তু আপনার দখলটা বৈধ দখল ছিল আপনি একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন যদি আপনাকে উচ্ছেদ করতে হয় উনি আপনার নোটিস দিবে আইনগত পন্থা আদায় করবে পুলিশ আসে আপনার নোটিস দেখাবে যা কিছু হওয়ার তারপরে আপনি চলে যাবেন কিন্তু উনি ওইটা না করে আপনাকে অবৈধ ভাবে উচ্ছেদ করে দিছে তো ওই জন্য আপনার নয় ধারাটা রাখছে এটা হচ্ছে একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ যেটা সেটা হচ্ছে যে কিছু জিনিস আমাদের তাৎক্ষণিক দরকার তাৎক্ষণিক প্রতিকার দরকার তাই তো এখন আট ধারায় মামলা করলে আপনিও ভালো করে জানেন বছরের পর বছর লাগবে কবে ডিক্রি আসবে কবে ডিক্রি জারি করাবেন তাই তো ওই জন্য তারা বলতেছে যে ধরলাম কি হইলো আপনি সম্পত্তির মালিক একদম আপনার দলিল আছে সবকিছু আছে আপনারে কেউ উচ্ছেদ করে দিল এখন আপনার কাছে যেহেতু দলিল আছে আপনি আট ধারায় গেলে যে কত বছর লাগবে আপনি নিজেও জানেন না তো আপনিও তখন কিন্তু নয় ধারায় যাইতে পারবেন নয় ধারায় গিয়ে আপনি তখন দলিলের কথা বলবেন না আপনি বলবেন শুধু যে আমি দখলে ছিলাম আমার অবৈধ ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাহলে কি হবে তাৎক্ষণিক প্রতিকারটা পাবেন কিন্তু এর সীমাবদ্ধ একটাই ওই ছয় মাসের মধ্যে মামলাটা করতে হয় আর এটার জন্য আপনি বারো বছর সময় পান তার মানে যে নয় ধারায় তাহলে আপনি বুঝলেন নয় ধারায় দুইজন মামলা করতে পারে কে যিনি জমির মালিক উনিও মামলা করতে পারে তবে ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে আর মালিক না কিন্তু বৈধ দখলদার ছিল উনিও মামলা করতে পারে আশা করি বুঝতে পারছেন তো সুতরাং স্যার আমাকে যদি কেউ এইভাবে কোথাও প্রশ্ন দেখি যে দখল উদ্ধারের মামলা কোথায় আছে এখানে আর তারা আর তারা দিয়ে দিব শুধু না এখন দেখেন এইটা প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে এখন আপনার সামনে আসলে কোন ক্রিয়েটিভ প্রশ্ন আসছে কি কি অপশন দেওয়া আছে বুঝছেন কিনা নর্মালি যেটা হইছে যে দখল পুনরুদ্ধারের মামলা আমরা আট ধারায় করব সহজ কথা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তারপর সম্পর্কে দখল পুনরুদ্ধার মামলা আমরা আট ধারায় করব আর নয় ধারা আপনি যদি আইনগত ভাবে পড়েন সেখানে বলা হয়েছে কেউ যদি আপনার বেদখল করে বেদখল করা আর একটা হচ্ছে দখল পুনরুদ্ধার করা দুইটা শব্দ কিন্তু দুই রকম আসছে দেখেন একটাতে আট ধারায় হইছে যে বেদখল হইছে ওইটা বলে নাই বলতেছে আপনার দখল আপনি উদ্ধার করবেন আর নয় ধারা বলতেছে আপনারে বেদখল করে দিছে তো ওই জন্য উপস্থিত জ্ঞান দিয়ে আপনারে বুঝতে হবে যে প্রশ্নটা তারা আট ধারা থেকে করলো না নয় ধারা থেকে করলো জি জি হোসেন ভাই বলেন মঞ্জুর হোসেন জি ভাই এই যে মানে ওই যে ওই দলিল বাতিলের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল এটা যদি বারগাউন ছিলে মানে আমার মতো আমি যেটা শিওর এক্সামে উত্তর দিয়ে আসি তাহলে কি নেগেটিভ মার্কিং হবে নেগেটিভ মার্কিং তো দেখেন ভুল হইলেই নেগেটিভ মার্কিং হবে ভুল হইলেই হবে তা বুঝছেন কিনা আপনি যদি একান্তই না পারেন আপনি বিরত থাকবেন ঠিক আছে আর এমসিকিউ সলিউশন করার কিছু অপশন যেটা আছে চারটা অপশন থাকে আপনি 
তিনটা আপনি পাচ্ছেন না ক হবে খ হবে না গ হবে তো সেইটাতে আপনার চান্স না নেওয়াটাই ভালো কারণ সেখানে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি জি জি ভাই বুঝতে পারছি ধন্যবাদ জি যদি আর কারো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন না হলে আমরা পরবর্তীতে আমাদের শাক পয়েন্ট শুরু করব প্লাস আপনাদের অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে ভাই কোন আমরা এমসিকিউ বই ক্রয় করব তো আমরা আশা করি আগামী রবিবারে একটা বই আপনাদের সাজেস্ট করতে পারব এবং যদি সময় হয় তিনি বইয়ের লেখক সম্ভবত হাবিবুর রহমান উনিও একজন বিচারক আশা করি থাকার চেষ্টা করবে যদি সম্ভব হয় আমরা পরবর্তীতে সাক্ষ্য আইন নিয়ে আলোচনা করব সাক্ষ্য আইনের আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে আমরা তাহলে আজকের মধ্যে শেষ করতে পারি যদি প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন না হলে আমরা শেষ করব